Olá pessoal, tudo bem? É, estamos aqui agora com o um veículo Jeep Renegade é, realizando o diagnóstico com o raster. É, qual é o intuito do vídeo? É mostrar para vocês o seguinte: os veículos Jeep Renegade, a partir do ano 2019 em diante, eles vieram equipados com Getter, coisa que os veículos anteriores a esse ano não teriam. Então, qual seria o intuito do vídeo? Está mostrando para vocês a comunicação com o conector D1. Tá? Depois a comunicação com o conector D46 Por quê? É a getter desse carro Ela serve como uma proteção para o sistema Então pelo conector D1 a gente tem comunicação No veículo, correto? Porém não conseguimos fazer nenhuma atuação no sistema É somente Um diagnóstico primário Então vamos verificar aqui Vou começar a mostrar para vocês aqui Através do conector D1 aqui primeiramente Vamos lá Então vamos acessar o sistema Jeep Montadora, veículo Renegade. Esse carro aqui a gente está com 1.816, um carro flex. Você está motor, tá? O sistema amarelo 10GF, 2015 em diante. Perdi um. Vocês podem reparar que ela vai como comunicar normalmente com o veículo como se fosse um 2015 mesmo. Olha lá, códigos de defeito. Tá? Vocês podem reparar Que esse carro está com os códigos de defeito passado Mesmo estando passado Essa ação de você verificar o código É possível tá? Assim como nos veículos anteriores Esse ano 2019 Porém, a hora que eu colocar para apagar os códigos Vê que ele está tentando comunicar Tentando dar o comando e a Gator, por proteção, está é, bloqueando aí por proteção do sistema do veículo. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento utilizando o conector D46. Que é nada mais que a gente vai fazer o quê? Ligar nas, nas, nos conectores da Gator por fora, está desligando a Gator do veículo e ligando este conector. Tá? Ou seja, como se estivesse cortando é, o caminho da Gator ali. Tá? Vamos lá. Bom pessoal, é, como disse, a gente vai utilizar o conector D46 no veículo, tá? É, ele está conectado não na Getro em si, a gente foi aqui, tirou o chicote, os conectores da Getro, tá? E colocou o nosso conector D46. Você, como foi mostrado para vocês, ele é um conector em Y, correto? É, não propriamente todos os carros vai ser essa posição. Tem carro que vai ser abaixo do porta-luva, tem alguns carros que vai ser dentro do painel, então... É, cada carro com esse sistema vai ser em um local a getter do veículo, correto? Tá. Conectamos aqui é, o nosso conector D46 agora vamos conectar o conector D1 do rastro. Conectado. Vamos lá na montadora Jeep. Uma amarelo D1 Códigos de defeito Como dito, a gente primeiramente fez o conect... é, A tentativa lá de apagar os códigos de defeito Ligado no conector D1 do veículo com a Gator ligada Agora iremos fazer Com o conector D1 conectado no conector D46 Conectado no chicote Que é ligado na Gator Ou seja, a gente é, cortamos o caminho Eliminamos a Gator do veículo Para estar tá fazendo a operação do veículo Vamos lá, apagar, apagar a memória Como vocês viram, o código de defeito foi apagado tá? Novamente ó, tá? E agora a gente consegue fazer qualquer operação é, no veículo, a parte de ajuste Parte de atuadores Correto? Então temos opções agora Então só é possível nesses veículos A partir de 2019 Tá fazendo ajustes, programação Ou até mesmo apagar com a defeito Somente utilizando o conector D46 tá? Fica mais uma dica pro pessoal aí tá? Que 
sobre o raster 3S aí, utilizando conector D46.